inicie la carrera, no la gubernamental, la carrera de poder ojear la noticia el día de hoy. Buenos días, Rosy. Buenos días, don David buenos días a todos. Buenos días a todos, nuestro Estado que lucha por lograr aquí tener un nuevo set para poder trabajar. Y pues las noticias de hoy comenzamos con Punto Medio. Punto Medio, Mérida albergará una cumbre de la miel. Unos mil productores, compradores y comercializadores de México y el extranjero vendrán al 23º Congre 23 Congreso Internacional de Actualización Apícola. Esto es lo que dice Punto Medio, Milenio Novedades. Zozobra escolar en turnos despertinos, escuelas matutinas que escojan vacacionar más tiempo ponen en jaque alumnos, padres de familias y profesores de planteles que operan en las tardes. Se movilizan miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de, 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 de la Educación, el CENTE, con C, como dice aquí don David, retoman las movilizaciones contra la reforma educativa y el despido de maestros en municipios de Michoacán, Chiapas y Ciudad de México. Y abajo la concesión hunde a Bastarrachea, continúa el problema con el, con el apoderado de, de por esto y bueno, ya está tras las rejas. El diario de Yucatán, necesario un recorte. Piden al gobierno reducir 300 mil millones de pesos para su presupuesto del 2017. Vigila el nuevo sistema tropical. Hay una amenaza, todavía en la, eh, es baja la probabilidad de que sea huracán, pero está, está por el Caribe. ¿eh? Es que hay que tener mucho cuidado y prepárense los que tienen su planta de luz y muchas otras cosas. No van a empezar con sus compras de pánico, por favor. Crítica al proceso electoral. El secretario de Gobernación, Osorio Chong, Miguel Ángel Osorio Chong, ve la campaña como la más despiadada. La campaña electoral para las votaciones del domingo, fue, fue el domingo 5 que viene, fue la más despiadada, consideró ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El funcionario criticó el modo como se condujeron partidos y candidatos que tocaron en lo personal. La sección, el diario La Verdad, su página principal, negligencia en hábito, en hábitat de flamencos, pero hábito, no, 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 no vale, ¿no? Es negligencia en el hábitat de los flamencos. El alcalde Leonel Rosado Mena permite el relleno de la ría de Celestún con desperdicios. A Leonel le han estado dando hace rato porque lo, lo involucraba con lo del pepino, sí, de, mar y pepino del mar y otras cosas que le está pasando a Leonel es su segundo periodo bien pues ya vimos ahora las contraportadas bueno, por esto, impulso a la construcción la aplicación de las zonas económicas especiales en diferentes puntos del país como Yucatán proporcionará inversión de recursos tanto públicos como la iniciativa privada declaró ayer el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción el punto medio defiende Enrique Peña Nieto iniciativa, iniciativa a favor del matrimonio gay y en el milenio las, la SCP la de mayor confianza en el país de acuerdo con, el, con México evalúa la policía estatal de Yucatán tiene un nivel de, cer, de certidumbre de 17.6% muy por encima del menos 4.2% de la media nacional sí, bueno. Carga para constructores, versión local del diario Yucatán. Exigen que haya transparencia en las obras públicas. Ellos exigen, los constructores exigen, ayer comenzó la Expo Construcción y estuvo acá Gustavo Arballo Luján, quien dice que haya transparencia en la obra pública, pero eh, pues también tiene que haber transparencia en sus presupuestos, porque casi siempre estos son presupuestos muy alzados, o sea, un precio alzado muy, muy oneroso para la obra pública, se llevan la tajada de, del león y muchas mucha, mucha de las veces este, realmente no termina la obra, empiezan, empiezan desde el inicio, empiezan a pedir más aumento al, al presupuesto y es un cuento de nunca acabar, esto por experiencia se los estoy diciendo. Invitan a la nueva cruzada forestal. Plantarán 10.000 árboles más este mes en la ciudad. Chamba para algunos amigos que por allá andan. 
Y bueno, pues vamos a ver ahora también, no solamente estas notas así, la, en imagen pasan a la historia. Por primera vez en su historia, la abadía de Westminster, el recinto donde han contraído matrimonio la reina Isabel II, su hijo Carlos con Diana de Gales y su nieto William con Catalina Middleton, fue ayer escenario de un desfile de modas en el que la italiana Gucci presentó sus propuestas. Aquí está. Se los mostramos para que ustedes claro. vean. Bien, pues. Bueno, y en este... el ártico del Foresto, Outcast revela los demonios de Robert Wilkirkman. Robert Kirkman es el creador de Walking Dead, de la cual este, llega ahora a 125 países de todo el mundo con su nueva serie de Outcast. Comienza la Copa América en deportes del diario. El anfitrión Estados Unidos se mide, se mide a la de Colombia de un James Rodríguez con muchos deseos de protagonismo. El pana se inicia la leyenda. El pana murió el día de ayer. Recuerden que tuvo una jornada tremenda. Fue pitonado. Y este, voló por los aires y cayó de cabeza, se le quebraron todas las vértebras cervicales y el día de ayer falleció el pana. El día de otro país en Guadalajara a los 64 años de edad. Bueno, oh, y, bueno, de adelante, ¿no? Sí. Seguimos a los deportes para antes de cambiar otra noticia. La banca res rescata a guerreros en una noche que Steve Curry y, Cla y Clyde Thompson no estuvieron muy productivos, los actores secundarios destacaron para que la Golden State venciera 104 a 89 a Cleveland en la NBA. Fíjate que el pana murió de un paro cardíaco. Cortó ayer la vida de uno de los hombres más famosos, impredecibles, gallardos, osados y originales que ha dado la tauromaquia moderna. Así lo califican. Me dio muy mal el día de la, de la jornada. Sí, sí, sí. Me dio así primero esta parte de acá y después cae. En la arena de la verdad, igual, adiós al pana, el brujo de Atizaco no se recurre no se recupera de la voltereta en Lerdo, en Lerdo y en Durango, ¿no? Sí. Bueno, y la, aquí el Milenio saca un suplemento gratuito de la Copa América, América Centenario USA 2016, donde hace todo un recuento de lo que es la Copa América, eh, de hecho hasta el calendario, está el calendario de los partidos, por ejemplo, ahí está, a la hora que juegan las elecciones, también trae un recuento de qué es cada selección, los del equipo que van a participar en esta copa y todos los títulos y campeonatos que han, han este, hecho o participado dentro de, de la misma. Hay una, 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 una este, publicidad de la Santa Clara. Dice que la leche sabe a helado. Los aluches de la columna Cuculcán, los malvados aluches de la columna Cuculcán, dicen que se acerca un fin de semana que pondrá tregua a una semana intensa de marchas y manifestaciones, de inicio de sonados juicios contra el de la mafia de los psiquiatras, pero también de revelaciones como la de los constructores favoritos dentro de la administración municipal. Esto de la, los constructores favoritos dentro de la administración municipal está causando escosor de, eh, en, la, en, la, en el mismo alto poder del municipio ahí cercano al privado de Vila, porque se le han acercado otros, otros constructores que han estado presionando para que la obra pública municipal sea otorgada hacia ellos. Esto es lo que más o menos comentan aquí los aluches. Y Mauricio Vila, eh, son debilidades del, del gobierno de Mauricio Vila. Y los protagonistas principales eh, andan filtrando de manera interna todo, todo este tipo de conversaciones que han tenido eh, otra nota de los mismos aluches es el caso de los transportistas que utilizan aplicaciones tecnológicas como Uber, Ride and Go y ahora el Cabify, Cabify. pareciera que hablan dos idiomas diferentes pues mientras uno, unos están pensando en invertir en el conflicto con el Frente Único de Trabajadores del Volante, otros están gastando en asesoría jurídica y en las especificaciones de su contrato, mismo que ponen al alcance de sus usuarios, así dicen los aluches. 
Bueno, pues vamos a otra nota. En la ciudad de Puresto, amplia confianza de yucatecos en la policía estatal. Yucatán es el estado de la república con el más alto nivel de confianza de su policía estatal, de acuerdo con la estadística de, difundida por el Centro de Análisis de Políticas Públicas, México Evalúa. Pues una felicitación a nuestra policía y más por el, la, por este, por el comandante Seiden que le ha puesto ganas a... El alcalde de, de Junumá hunde a Cisal. El edil junumaense Alberto Padrón ignora drogadicción y alcoholismo. Grave, no debe de ser. Bueno, pero ya. Eh. Denuncian carencias en Cisal. Ciudadanos se quejan por deficiente servicio público y por la inseguridad en ese sitio. Es la misma nota de la contraportada que nos lleva aquí a la página 12 de municipios. Y dice que en las calles de Cisal, comisaría de Gurumá, se pueden ver baches, perros callejeros, fallas en el alumbrado público, alcoholismo y drogadicción. Hipólito Guzmán y Manuel Ju, ambos habitantes de Cisal y originarios de Gurumá, comentaron que hay zonas en donde no hay alumbrado público y eso origina robos y asaltos. Entonces, que no vaya usted a, a pasear por allá porque a lo mejor se queda hasta sin pantalones. Bueno, y pues, la comuna podría embargar predios baldíos. El alcalde Mauricio Vila aseveró ayer en la aplicación del nuevo reglamento contra los baldíos va en serio y quienes no limpien sus predios y se nieguen a pagar las multas que se les aplica, aplicarán serán sujetos de un, a un proceso de embargo. Así lo dio a conocer el, el edil en el, el de prensa. Bueno, está bien por eso, ¿no? O sea, está bien porque hay, hay este, predios que están abandonados, la maleza y después se meten muchos gentes ahí que, que no tienen nada que hacer. Un reportaje, golpe a golpe, y se llega al éxito, dice el campeón mundial de boxeo, Guti Espadas. Empecé muy joven a querer lograr un sueño donde muchos habían fracasado. Eso es lo que comenta Gustavo Espadas, Espinosa, que fuera regidor del ayuntamiento sí. anteriormente y ahora está dedicado a su gimnasio y a su deporte, el boxeo. Le hacen un, un reportaje de dos planas, muy bueno, y este, bueno, pues vamos a, ahora a notas interiores. Bueno, y este, aquí la ciudad, aquí Plazo vence el 10 de junio, invitan a proponer candidatos a premio estatal de la juventud, el premio de la cual será buscar reconocer la notable trayectoria de los jóvenes yucatecos en diferentes áreas y motivarlos a que continúen con su dedicación en beneficio del Estado. Así lo manifestó el secretario de la Juventud, Luis Enrique Borjas. Hay gente que ahí, el día de ayer, Rosy, este, estuvo aquí en la ciudad el comentarista televisivo y radiofónico Pedro Ferriz de Com, ahí en los altos del, del este, restaurante trompos ahí en, la, en City Center Ajá. estuvo eh, presente y, y la prensa para cuestionarlo acerca de sus de sus este, intenciones de querer ser candidato a la presidencia en la república este, independiente ¿Sí? sin partido ¿sí? independiente como hizo el bronco en, en Nuevo León y ahí ya es gobernador Muchos están queriendo invitarlo. Hace muchos años aquí en, la, en el estado, en el municipio de Yobaín, se dio por primera vez en la historia de México el, este, un presidente municipal independiente, sin partido, sí. aunque provenía de, del Partido Revolucionario Institucional el candidato, pero bueno, finalmente les ganó a todos los demás partidos. Esto se ha estado considerando para las elecciones del 2018, en esta ocasión, en el 2016, cuando hay este, elecciones en 12 estados de la República, va a haber problemas muy serios, por eso incluso eh, Osorio Chong, aquí lo dice en su, en su crítica al proceso electoral, dice que ha sido la más despiadada de todas las elecciones. Imagínate ya con el, la permisividad de candidatos independientes, esto va a ser como sarampión en tiempo de verano, va a estar tremendo. El funcionario Osorio Chong criticó el modo como condujeron partidos y candidatos que tocaron en lo personal 
En entrevista en radio afirmó, ya no entiendo, yo no entiendo así la democracia, creo que se han extralimitado, se han dado hasta con la cubeta. Y el día de ayer también en redes sociales eh, circuló dos videos en donde la policía agrede a unos manifestantes, o sea, a unos que estaban en un mitin político a favor de Carlos Joaquín en Quintana Roo, allá en, en Acumal, en la población de Acumal, fueron agredidos por la policía con disparos, hubieron heridos, hay dos o tres que están este, muy lesionados, y este, hubieron 400 detenidos. Bueno, no había ni, ni siquiera lugar en la cárcel de, de, de Acumal para meter a tantos, a tantos detenidos. Lo tuvieron que llevar a, uno, a, un, a un salón para, para tenerlos allá. Y, y qué, qué, qué locura detener a 400 este, asistentes a un, a un mitin político. Se le ha salido verdaderamente de las manos a, a, el gobernador, a un go, este, gobernador este, Roberto Borges Angulo se le ha salido de las manos el proceso electoral en Quintana Roo como está sucediendo también en Veracruz en Veracruz van a haber muertos y heridos ¿no? sí. Ahí va, va a estar tremenda la elección en, en Veracruz ojalá y no porque pues, a veces pagan justos los pecadores ¿no? ojalá que, lleve, que se lleve una contienda electoral tranquila que los ciudadanos sepan ya llevan este, bien definidos por quién van a votar y que las autoridades se mantengan al margen, nada más cuidando la, cuidando la, la seguridad de los votantes el día de, de, para este domingo 5 de junio. Pues ya ves, Rosita, cómo están las cosas, está terrible. Bueno, cuando aquí, hay elecciones siempre es terrible. Hay... Abundando acerca de lo que les comentaba de Pedro Ferriz, de Com y dice que yo saqué a Aristegui, la otra cara de la carrera de Pedro Ferriz de Com. Yo fui el primero que sacó a Carmen Aristegui de una cabina de radio en 2002. Y lo volvería a hacer si las circunstancias fueran las mismas, dijo el locutor Pedro Ferriz de Com, que promueve su candidatura independiente a la presidencia de la República. En conferencia de prensa, Ferriz de 66 años de edad, ya, ya, ya está Rocuchú, que confirmó su proyecto de llevar a la presidencia el mejor pre, al mejor presidente que haya habido en la historia de este país. Man, está, está loquito. Bueno, síguele. Bueno, invertirán en abasto de agua y drenaje en Yucatán y tal líquido en alto riesgo por la poca profundidad a la que se encuentra. Así, de este, sin especificar monto, ni cuánto, ni dónde se llevará a cabo las acciones de drenaje, el director general de la CONAGUA, Roberto Ramírez de la Parra, indicó que Yucatán invertirá el 100% de los recursos que le destina la dependencia federal para este 2016 en cuidado del agua, ante la vulnerabilidad que tiene el suelo en la entidad. 10 heridos en un choque. Carambola de tres vehículos en la vía Pochilacho Cholá. De nuevo, la vía Mérida-Campeche fue escenario de un accidente de tránsito en el que resultaron heridos 10 personas, en su mayoría estudiantes de Chocholá, que iban al Cobay de Umam. Esta carretera eh, verdaderamente la han estado modernizando en tramos. Ya es mucho más rápido viajar hacia la ciudad de Campeche, en el vecino estado, pero carece de muchos de, de, de señalamiento incluso por las noches es mucho más peligrosa esa carretera por el intenso tránsito de trailers de vehículos pesados que, que aprovechan la, la, la noche para poder transitar y hacer eso son cientos de vehículos de eso y no hay el señalamiento necesario incluso a veces en las interjecciones de la entrada hacia las poblaciones para los libramientos que se han, se han estado haciendo no existe eh, de, con antelación uno viene a determinada velocidad y no existe a determinada este, distancia vamos a ver a 500 metros un aviso que te diga hacia dónde y, y cómo, cómo seguir entonces esa, esa indecisión sobre todo los que transitan por primera vez los que ya están acostumbrados taxistas y, y los conductores de autobuses y todo, ¿no? ya, ya conocen cómo, cómo hacerle, 
pero los que por primera o segunda o tercera vez uh, asisten, o sea, transitan por esas carreteras, se encuentran con situaciones de incertidumbre porque no les tienen uh, eh, los avisos necesarios. A veces la, nada más hay una laminita por allá y tú ya te la pasaste por la velocidad que llega y ya no sabes hacia dónde vas. Esa incertidumbre es lo que ha causado este tipo de accidentes. Ya no es el primero. Incluso un vehículo o varios vehículos han incrustado en, este, en estos separadores metálicos de acero, se han incrustado en, en, en estas cosas por, por no saber hacia dónde ir. Eh, esto es con respecto a esta nota de los 10 heridos de, en un choque. Bien, vamos. Bueno, y aquí dicen que estudian este, en la salud de punto medio, dice estudian comportamiento sexual de los mexicanos. Especialista asegura que este proyecto ayudará a prevenir violencia, riesgos para la salud y mejorar las terapias psicológicas. Hasta la fecha, más de 1.300 personas contestaron de manera confide confidencial el cuestionario avalado por el Comité Local de Ética de la Coordinación de Investigación del Seguro Social. Aquí está lo que te acabo de comentar. Coloso lo saca de la vía. Todo queda en un susto y nervios para una familia. Cuando hablan de un coloso, es un vehículo mayor. El miedo invadió a una familia que viajaba ayer por la tarde en un viejo Datsun por el periférico de Mérida. Un tráiler golpeó el vehículo y lo sacó del camino. Mercedes Balán, quien iba de pasajera en el auto, contó que se habían quitado de la colonia Emiliano Zapata Sur e iban a Churra, pero eso, por eso tomaron el periférico de Mérida en el auto que manejaba su esposo. A la altura del kilómetro 46 más 800, el conductor de un tráiler propiedad de una empresa que comercializa pollos golpeó el automóvil. El conductor perdió el control del compacto, y del, del compacto y el vehículo se fue a una hondonada. Esto es lo que está pasando allá en el periférico. Eh, realmente este, debe de haber un carril para determinado tipo de, de, de vehículos. Pero bueno, es pedirle peras al horno, ¿no? Bueno, y subastarán objetos de Whitney. Más de 100 artículos como vestidos, pasaporte, sacos, entre otros serán los que se podrán, se podrán adquirir de la cantante en los próximos días del mes. Dice aquí que sentimos que es el momento de dar algo de Whitney a su público que la amaba a ella y a su música, así lo dijo Pat Houston, cuñada y manager de la artista fallecida en febrero del 2012. Whitney, Whitney amaba a sus fans con todo su corazón y toda su alma. Pues está, ya que le hace falta a Whitney, ¿no? No, pues ya. Va de compras y entra con el auto. ¿Te acuerdas de la ley de escalera? Ah, sí. Se metió con su carro ahí en City Center, ¿no? Sí. Sí, se llama Altabrisa. 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 Sí. Soriana de Altabrisa. Sí, se metió con todo y, y quiso su carro subirse, quiso subir en descreto. Todavía no tenemos ese servicio, le dijeron. Va de compras y entra con el auto. Se equivoca y pisa el acelerador en un oxo de canacín. Que les partió por la mitad de ahí. Sí, Triste fin de una fiesta. Encuentran un pescador ahogado en la dársena de eh, ayer, ¿no? En progreso. Los festejos del Día de la Marina en el puerto de Abrigo de Chuburá terminaron el miércoles poco después de las 8 de la noche y, su, y según los pescadores, supuestamente todos se habían retirado los casos y solo se quedó el velador. Lo encontraron muerto y flotando en la dársena. Bueno, pues ahí está. Bueno, y en el mundo del punto medio, error histórico si eligen a Trump. Hillary Clinton hizo su más dura crítica a la política internacional e interna de los Estados Unidos, así como el temperamento del republicano Donald Trump. Hillary pidió a los estadounidenses tomar la decisión correcta el próximo 8 de noviembre. Les puse este, este sonido de ametralladoras porque acabo de ver un video, eh, no es un video, es un, un del Periscope en vivo, este, en Miami el loco candidato a la presidencia de, de los Estados Unidos Donald Trump se puso a caminar por una de las avenidas de por allá y de repente se topó 
con cientos o miles de personas que lo empezaron, le empezaron a gritar que estaba loco, que, era, que iba a llevar a su, a su país hacia el, hacia el caos. Y él, como si nada, la verdad, le enfocaban todas los, los, este, eh, la, las grabaciones encima y seguía caminando, iba a buscar su carro. La sorpresa, oh sorpresa, que lo, acaba, lo acaban de pasar en vivo, ¿no? se sube a su ¿hmm? Porsche, de, de, de lo más sofisticado, blanco con sus rayas ¿eh? y, su, y su logotipo a, a, adelante, Trump, porque él creo que diseña hasta su carro, un, un Porsche, un último modelo, bueno, lo más, lo más reciente, y le empiezan a gritar, se le pegan sus, sus guardias de seguridad, que tiene sus guardias de seguridad, para despejar a la gente, y la gente le empieza a tirar hasta sus celulares, <risa> le, le tiraban a todo eso. Es un verdadero, este, ¿qué, ¿cómo ponerle a, a, a un, ¿eh? Es un protagonista hasta decir basta, porque lo, lo ves que no le tiene miedo a la, a, la, a la multitud esta enardecida y hay gente que le está gritando y le está diciendo cosas y todo y él como si nada, como, como llueve y, y ni se hinca ¿no? bueno pues esto es lo que ojeando la noticia les ha traído, traído el día de hoy esperemos que hayamos cumplido con esto, nos estamos adaptando a este nuevo, a este nuevo set pero este, este Ojalá que, que todo salga bien, ¿verdad, mi querido Luisito? Sí, es. Bueno, pues eh, nos despedimos como siempre, hoy viernes, fin de semana. Ya agárrense de las manos, sean felices, hagan las cosas bien, córtense como debe de ser ante su familia, su comunidad, sus amistades y que todo sea con bien. Rosy, muchas gracias. Gracias, David Heredia, gracias a todos. A ustedes. Buen fin de semana. Su líder.